Hello, you means we are going to talk about the departmental accounting in illustration 5. Already, we have the illustrations and exercise sums in the Healthy Education channel. We will upload the videos in the Financial Accounting Academy channel. So, we will subscribe to this video. So, if you are interested in this video, we will refer to the Financial Accounting author Reddy and Murthy. So, departmental accounting in illustration 5. The hotel proprietor has two departments. Apartment department and meals department. There are two departments. The following is the trial balance of his business. They will get the trial balance. Debit side is credit side. Provisions, 15,500. Stock of provision in the beginning, 1,020. Cash in hand, 10,000. Customers credit balance, 800. Building, one tenth is used for meals department. Upper nine ninth one thing apartment are value two lakh ten thousand. Furniture equipment sixty thousand. General expenses twenty seven four ten. Insu interest accrued two hundred. Life insurance thousand six hundred. Income tax four hundred. Wages six thousand. This one thing our income. This life expenses our income from apartment at Okay, wow. That's what we're talking about. $46,000. Income from Mails Department, $32,000. Mm -hmm. Capital investment is total. $2,20,000. Mm Suppliers -hmm. are $9,800. Provision for depreciation on building, $24,000. Interest is $1,130. Additional expenses. Mm -hmm. The servant in the apartment department has occupied a room worth Rs. $120 and took the meal worth Rs. $60. Servant of apartment. Apartment department leader, or servant when they end up in a room at the car, one twenty other, our sap to the core sixty thousand. Similarly, servant in the meals department. Meals department and our servant Ade Mari had occupied a room worth rupees one fifty and took the meal of worth nine hundred at the car. The wages are charged in the proportion of half of the half to the Apart, apartment department, apartment department. So wages were there in the and the wages could through information is half on the apartment department, one fourth to the provision department and that the meals department remaining to the general profit and loss of Ranga Increase provision for depreciation on building 30,000. So 24 and 30 pound ranga, 6,000 in the area depreciation climb and ranga. The sum of rupees 800 representing accommodation rupees 240 and meal. 560 to be charged to the proprietor of the hotel. So, this is the proprietor of the apartment. 600 value is worth the value of the use. Meals department, meals, software, 560, 240 room. That is the value of drawings. You are a to prepare the profit and loss account balance sheet as on 31st 3, 92. Now, general profit and loss. Prepare pan solid kanga. Apa nama pora vendi dina abdin patahin na trading P and L. Adu kapro general P and L. Adu kapro balance sheet. Okay. So pi ida di enggengga waru abdin kita port top dina easy ayro. So idu bandi nama mana patahin trading u profit and loss u separate apartment department ku meals department ku taniya pono. Adu kapro general a waru expenses general a porto. Adu kapro balance sheet u kamana pora. Okay. Ipa provisions abdin kita dina patahin abdin na nama kita. Meals department के वांगरा materials चला रखो लेंगे लादा तो मालिक ज़माना मज़ा provisions अब दें सुलवा सब पे देंगे बरिंगे meals department के वरुँ मा okay वा so provisions अब देंगे इधर वंदे ना मलक opening stock न पोड़ वाले लेंगे लाओ opening इधर वंदे normal trading मारी ये दवर normal trading and profit and loss मरी debit side वंदे expenses वरु credit side वंदे ना मलक के लेंगे income वरु okay वा सब provisions वंदे ना मलक के लेंगे over trading लेने opening stock एंगे वरु debit side वरु मा इधर वन्दे क्रेडिट साइड में चिकोंग ओपनिंग स्टॉक के एक्सपेंसेस परचेस अदे ये मात्र इंगे सेल्स इनकम अरु ओके बा सो प्रोविशन अब लेंगे ना मलके स्टॉक दाने लिया सो इधर वन्दे डेबिट साइड लवर दाना लेते निंगा ओपनिंग स्टॉक का पेंगे वरिंगे ट्रेडिंग ले डेबिट साइड वरु अदे ये मात्र स्टॉक ऑफ प्र Balance sheet. Customers, this is what we call balance sheet. So, where is the building? Balance sheet. And the depreciation is what we call P&L. We call P&L. So, it comes to the debit side. That is the general expenses. That is the general P&L. General P&L. Interest accrued. One item is the balance sheet. 
லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இது என்னங்க ட்ராயிங் இதுவும் எங்கே போகுங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டு இங்கே போகும் லைபிலிட்டி சைடில் இன்கம் டேக்ஸ் அது ஒன்றுங்க ட்ராயிங்ஸு இன்கம் டேக்ஸு லைஃப் இன்சூரன்ஸுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு சம்மந்தமே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் பிஸ்னஸ் ப்ரொப்ரேட்டரோடது அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் இன்கமில் லெஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வேஜஸ் வேஜஸ் எங்கே வருங்க நம்மளுக்கு ட்ரேடிங்கில் வருமா டெபிட் சைடில் வருமா ஓகே ஸோ அதுவும் அந்த ப்ரொப்போஷனில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த ப்ரொப்போஷன் பேசிஸில் ஸ்பிட் பண்ணி போகணும் அதுக்கப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் அப்பார்ட்மெண்ட் அட்டனன்ஸ் ஓகேவா இது வந்து இன்கம் அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல இது வந்து என்னங்க நம்மளுக்கு பிஎன்எல் செப்பரேட் பிஎன்எல்ல அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போடும் இன்கம் ஃப்ரம் மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதுவும் நம்மளுங்க செப்பரேட் பிஎன்எல்ல மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போட்டுருவோம் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது என்னங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சப்ளையர் அப்படிங்கிறது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் ப்ரொவிஷன் இது என்னங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைட் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னங்க தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அதுவும் ஜென்ரல் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து த சர்வெண்ட் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஹாஸ் ஆக்குபைடு எ ரூம் ஓகேவா ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற பர்சன் என்ன பண்ணியிருக்காருங்க மீல் ஆக்குபை பண்ணியிருக்காரா அதாவது அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்பார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு மீல் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்காருங்க நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் டோட்டலாக அவரோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸில் போகும் அப்போ ட்ரேடிங்கில் போட்டுக்கோமா அதுக்கப்புறம் மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அதே மாதிரி ஒரு சர்வெண்ட் இருக்காரா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காரு ரூம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒர்த்தான ரூம் எடுத்திருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போது டூ சிக்ஸ்டியா ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஸோ டூ ஃபார்ட்டி மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரேடிங்கோட எக்ஸ்பென்சஸில் போயிடும் இது வந்து என்னங்க இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போயிடும் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்காரங்க டிபார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டூ செவன்ட்டி இது வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் இதே மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இன்டர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இது வந்து க்ரெடிட் சைடில் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் மீல்லையும் வரும் அவ்வளோதான் இது போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் நான் எப்படி சொல்கிறதுன்னு பாரு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து வேஜஸ் வந்து சொல்லியிருக்க இல்லைங்களா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹாஃப் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்டில் ஹாஃப் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிமைனிங் ஒன் ஃபோர்த் வந்து யாருக்குங்க மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிமைனிங் ஒன் ஃபோர்த் வந்து ஜென்ரலுக்கு கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொவிஷன்ஸ் அது நம்ம வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெண்டு ப்ளேஸில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும்போது போடுவோம் அதை போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவும் ட்ராயிங்ஸ் ரெண்டு ப்ளேஸில் வரும் ஒன்று க்ரெடிட் சைடில் வரும் ஒன்று வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் போடுவோம் ஓகேவா சரி எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் நார்மல் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங்கில் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் பர்டிகுலர்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டெபிட் சைடில் அதே மாதிரி பர்டிகுலர்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் டி மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இது வந்து க்ரெடிட் சைடில் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டெபிட் சைடில் பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் க்ரெடிட் சைடில் பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் ஜென்ரல் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டிஸ் ருபீஸ் அசட் ருபீஸ் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக போடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லைபிலிட்டிஸை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அசட்டை போட்டுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு காலேஜில் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டோட பொஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம அவளுக்கு மாற்றினா போதும் மீத்தபடி ஆஸ் யூஷுவல் அதே தான் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குதுங்க ப்ரொவிஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரொவிஷன் அப்படிங்கிறது மீலுக்கு தேவையான ஐட்டம் அப்போ ட்ரேடிங்கில் தான் வரும் இண்டிவிஜுவல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அப்போது டூ ப்ரொவிஷன் மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் வருமா எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஸ்டாக் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் இதுவும் நம்மளுக்கு ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஸ்டாக் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஸோ இப்போ எங்கே வருங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கேஷ் இன் ஹேண்டு அப்படியே நம்ம அந்தந்த சைடில் எடுத்து
பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வர வேண்டிய ஐட்டம் தான் பில்டிங் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எழுவங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்கே வரும் ஜென்ரலில் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா டு ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோங்க ட்வெண்ட்டி செவன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூவ்டு டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஒரே ஒரு ஐட்டம் வரும் அப்படிங்கிறனால பேலன்ஸ் ஷீட்டில் மாறும்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூவ்டு எவ்வளோங்க டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இது வந்து டிராயிங்கில் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா அப்போது இங்கே ட்ராயிங் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி போட்டு போட்டுறேன் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுவும் நம்மளுக்கு என்னங்க பர்சனல் தான் ட்ராயிங்ஸாக இன்கம் டேக்ஸ் அவர் கட்ட வேண்டியது பிஸ்னஸ் கணக்கில் காமிச்சிருக்கார் நெக்ஸ்ட்டு வேஜஸ் வேஜஸ் எங்கே வரணுங்க இங்கே வரணுமா டு வேஜஸ் ட்ரேடிங்கில் வரணும் ஸோ என்னதுங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கா ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் வேஜஸ்க்கு ஹாஃப் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹாஃப் இப்போ என்ன வருங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்டில் ஒன் ஃபோர்த் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்களா பாருங்கள் ஒன் ஃபோர்த் வந்து ப்ரொவிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் தட் ஈஸ் மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்போது இங்கே மட்டும் என்ன வருங்க உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிமைனிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஜென்ரல் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இங்கே கொண்டு போய்க்கலாமா இப்போ இங்கே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இங்கே டூ வேஜஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது முடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த சைடில் முடித்தாச்சு இந்த இன்கம் சைடு இன்கம் ஃப்ரம் அப்பார்ட்மெண்ட் இது நம்மளுக்கு என்ன இன்கம் இண்டிவிஜுவல் இன்கம் அப்படிங்கிறனால இங்கே வருமா ஸோ பை இன்கம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தனால அப்பார்ட்மெண்ட்டோட அதில் போட்டுக்கலாமா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அப்போ மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இன்கம் எவ்வளோங்க தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் கேபிட்டல் எங்கே வருங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வருமா ஸோ கேபிட்டல் எவ்வளோங்க டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ சப்ளையர் கஸ்டமர் வந்து நம்மளுக்கு டெபிட்டு சப்ளையர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு என்னங்க க்ரெடிட்டு சப்ளையர் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் ஆன் பில்டிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பிளேஸில் வரும் ஸோ இங்கே வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் டோட்டலாக நம்மளுக்கு இப்போ எவ்வளோ இருக்குதுங்க ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ப்ரொவிஷன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போது ஃபைனலாக நம்மளுக்கு ப்ரொவிஷன் எவ்வளோ இருக்குதுங்க தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதுதான் டெப்ரிசேஷன் அதை என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போடணும் டெப்ரிசேஷன் ஆன் பில்டிங் அதை நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் போட்டுருணும் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே பில்டிங்கோட ஸ்பேஸ் ஒன் டென் வந்து மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன் டென் வந்து மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்போது ஒன் பை டென் வந்து என்னங்க அப்பார்ட்மெண்ட் இன்ட்டு எவ்வளோங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் எப்படி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துச்சுங்க டோட்டலாக தேர்ட்டி தௌசண்ட் சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருந்துச்சு அப்போ ரிமைனிங் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் நம்மளுக்கு இப்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை டென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை டென் அப்போ என்ன வருதுங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது யாருக்குங்க மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா சிப் இங்கே என்ன வருங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை டென் நைன் பை டென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இது முடிச்சுது முடிச்சுது அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்கம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஜென்ரலாக போட்டுடலாம் ஸோ பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் ஒன் 
30 இப்போ மேல இருக்குறதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு கீழ பார்க்கலாம் சோ இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க சர்வென்ட் இன் தி அபார்ட்மென்ட் டிபார்ட்மென்ட் ஹட் ஆக்குபைட் எ ரூம் ஆஃப் ஒர்த் ருபீஸ் 120 சோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் னு சொன்னலங்களா சோ அதை நாம போடலாம் அத வந்து எப்படி போடுவோம் அப்படி பாத்தீங்க இன்டர் டிபார்ட்மென்டல் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் அப்படி போடுவோம் 2 Inter Department Adjustment இது வந்து ரெண்டு பக்கமுமே வரும் Inter Department Adjustment இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து சர்வெண்ட் என்ன பண்ணி அப்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஒரு மீல்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி டோட்டலாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒன் எயிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா இப்போ இவரோடதில் ஒன் எயிட்டி வரும் ஸோ மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன வருதுங்க ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நைன்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க டூ ஃபார்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 